Bu dersimizde Selection özelliğini inceleyeceğiz. AutoCAD 2011 ile beraber gelen yeniliklerden biri. Durum komutunun altında Selection Strategy özelliğini bu e, uygulamamızda göreceğiz. Bunun için dosyamızı açıyorum. Open simgesine tıklayarak buradan Selection seçme özelliğini açıyorum. Update dediğim bir dosya diyorum. Hayır şimdilik etme diyorum. Böyle kalsın. E, ve burada Öncelikle şu işlemleri uygulayacağız. Görmüş olduğunuz gibi bir mimari plan, oda planı var. Buraya sıva çizeceğiz. Önce layer'ımızı, sıva layer'ımızı aktifliyoruz. Ve o enter yani boundary komutunu kullanıyorum. Pencere içerisine tıkladım. Enter yaptım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi artık e, burada ekstra bir çizgi daha var. Ve bu çizgiyi şuradan Bayleyer'e transfer ediyorum. Çizgi çizgi olmasın dedim. Devam ediyorum. Şimdi burada trim komutunu kullanarak çizgi seçiyorum. Şurayı kestim. Şurayı kestik. Evet. Bir de burayı keselim. Şurayı da keselim işlemden sonra tamam. Şimdi arkadaşlar selection özelliğini aktifliyorum. Bakın mavi e, hale geliyor. On olarak görüyoruz zaten. Burada e, artık obje seçmek son derece kolay. Çünkü üst üste gelen burada iki tane çizgi var. Biraz daha yakınlaştığınızda görürsünüz. Burada iki tane çizgi var. Bakın burada bir, iki, iki tane çizgi var. Bu iki çizgiyi ne yapabilirim? Şimdi ben çok kolaylıkla seçebilirim artık. Ee, uzaklaştığınızda bile seçebilirsiniz. Çünkü üste gelen çizgi Selection özelliğiyle Selection Coyclan özelliğiyle her zaman önce seçilir. Bakın objeyi seçtiğimde otomatikman e, burada e, Selection özelliğinde şöyle bir diyalog penceresi çıkıyor. Diyor ki Polyline'ı mı seçeyim? Polyline ile gösterdiğim rengi de belli. Az önce sıva layer ile çizdiğimiz e, renk de aynı. Dikkatinizi çekerim. Bloğu mu alayım? Kapı bloğu var altta. Kapı bloğu ile çizilmiş çizimimiz var. Ben polyline seçiyorum ve delete ile bitiriyorum işlemi. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Burada da geliyorum. Objeyi seçiyorum. Bakın polyline dedim. Delete dedim. Ve e, gereksiz çizgimi silmiş oldum. Şimdi arkadaşlar offset yapıyorum. Offset mesafesini şu iki noktayı e, aralığı kadar tayin ettikten sonra çizgimi seçiyorum. Polyline'i mi seçin diyor. Evet. Şu şekilde offsetlemiş oldum. Aynı şekilde buradaki çizgiyi de seçtikten sonra iç kısma tıklayarak ne yapmış oldum? Sıva çizgilerimi kolaylıkla çizmiş oldum. Tekrar enterliyorum. Ve burada arkadaşlar bakın şu anda hala çıkışık çizgiler var. Çünkü bunun altında iki tane çizgi var görmüş olduğunuz gibi. Bir tanesi duvar layer'ına ait. Bir tanesi polyline'a ait. Aynı esnada şuraya da dikkatinizi çekeyim. Burada gördüğünüz gibi layer properties manager var. Buradan direkt e, polyline'a yani kırmızı olan e, layer'in üzerine Polyline üzerine geldiğimizde kırmızı renklerin aktif olduğunu ve duvar layer'in aktif olduğunu görmüş olduğunuz. Polyline'ı sıva layer olarak işaretlediğimde bakın sıva layer'in aktif hale geldiğini gördünüz. Ben şimdi bu şekilde işaretliyorum. Aynı şekilde bunu da işaretliyorum. Ve iki çizgiyi siliyorum. Görmüş olduğunuz gibi üst üste gelen çizgileri bu yeni özellik sayesinde çok kolaylıkla çizebiliyoruz. Projemi kaydediyorum.